ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிதம்பரம் கிச்சன் என் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிதம்பரம் கத்திரிக்காய் கொஸ்தை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எங்கள் ஊரில் எந்த ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லையும் இந்த டிஷ் இல்லாத பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே கண்டிப்பாக இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸான டிஷ்ஷு இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சூடு பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பை வறுத்துக்கலாம் அதை செவந்து வர டைமில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கூடவே நாலு காஞ்ச மிளகா சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போடுவேன் இதை நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வைக்க போகிறேன் ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நறுக்கி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இப்போ மறுபடியும் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு காஞ்ச மிளகா உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன் இப்போ அரைச்சி வச்ச கத்திரிக்காய் வெங்காயத்தை சேர்க்குறேன் இது மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி எடுத்து சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முன்னாடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பவுடர்லேருந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் இதிலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் மெயின்வாயில் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு இட்லி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து லெட்டை ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா அதுலேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்க்குறேன் இது கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இட்லியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக வந்திருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்